el libro de historia de Opus Dei lo que hace es abrir una panorámica de la historia de Opus Dei desde la fundación hasta nuestros días. Queremos contar de modo breve, sintético, todos los hitos fundamentales en la historia de esta institución. What does this book bring to the table that wasn't there before? Well, there a lot has been written about Opus Dei, both from a historical point of view, a theological point of view, even a sociological point of view. But a, it was largely fragmentary. Much of it focused on the earliest years, say the first two decades, and that sort of thing. And I think what we've done is to bring at least the essence of most of that together in a single place. Habíamos pensado estudiar solamente la etapa fundacional, pero nos dimos cuenta que solamente explicando también el desarrollo que hubo en los años de Don Álvaro del Portillo, el Beato Álvaro, y de Don Javier Echevarría, eh, podíamos explicar con detalle cuál es la actual identidad del Opus Dei y cuál es la cultura que ha generado el Opus Dei durante su historia. This is not an official history of Opus Dei, an authorized history of Opus Dei. It's the vision that my co-author Jose Luis González Cuyón and I have of that history. Other people might stress other things. Uh, now it is, in some sense, an inside history because we are both members of Opus Dei and have both lived in Opus Dei for a long time. Cuando comenzamos el libro, eh, pensamos John y yo primero en nosotros mismos, es decir, queríamos contarnos a nosotros la historia de nuestra institución del Opus Dei. In the first place, it's addressed to members of Opus Dei and to uh, people who are in contact with Opus Dei, who have an interest in it for that reason. But we're also, I think, trying to reach out to the broader public, including uh, professional historians who, I think, many of whom see that Opus Dei is an important institution in the life of the church and would like to know more about its origin and development. Hasta ahora había libros de la vida del fundador, de los primeros miembros, eh, libros sobre el carisma de la institución, pero quizás este es el primer libro en el que se aborda la organización como aspectos más humanos, aspectos organizativos, y ahí se habla de lo que ha salido bien, pero también de lo que no ha salido bien, ¿no? de aciertos y errores. Esos contrastes lo que ayudan a, a ver es cómo mmm, las personas de la obra mmm, son vulnerables, han tenido limitaciones, y, y al mismo tiempo han conseguido abrir caminos para transmitir algo que es mucho más grande que ellas, que es un querer de Dios. The thing that most sticks in my mind after writing this book is the contrast, if you like, between the fidelity to the original inspiration, the original idea that Saint Jose Maria, I believe, received from God in 1928, and which has been preserved and adhered to right down to today, but at the same time being able to enculturate that in many different societies and in time frames that are now very different from the original years when he was just beginning. Es necesario eh, pues estudiar mm, bien a fondo las enseñanzas, los escritos de, del fundador, al mismo tiempo ser capaces de no aferrarse a, a inercias o a, o a esquemas quizá de, de otros tiempos y que son, bueno, y que son totalmente accidentales. Hay un carisma y un espíritu que se ha mantenido durante los años, pero los modos en los que se encarna tanto en las personas del Opus Dei como en las actividades que hacen las personas del Opus Dei han sido diversos algunos se han dejado, otros se han iniciado, otros están empezando ahora y otros, es seguro, vendrán en el futuro. En ese sentido, ver el desarrollo de una institución y sobre todo ver el desarrollo de cómo las personas de esa institución encarnan su mensaje es apasionante. Saint Jose Maria had great affection for Africa. So he sent the first women of Opus Dei in the early 60s to come and spread this message of the universal call to sanctity. They came to Kenya at a very crucial moment in the history of the country because it was just before independence and the country was divided. It was divided along racial lines. So they came at a good moment because they were coming with this message that was open to all. The history of Opus Dei in the U.S. is a remarkable story of a very small handful of people coming here who 
didn't speak the language well at all, who had almost zero money, who had no contacts, and who really didn't know much about the culture, the way of life here. And yet, now, Pusta is well established throughout large parts of the United States. And certainly the people who are involved in Opus Dei now are 100% American. San José María fue pionero en muchos aspectos. Por ejemplo, eh, él pensaba que las mujeres, el papel de las mujeres en la obra tenía que ser exactamente el mismo que el papel de los hombres. O, por ejemplo, impulsó siempre la formación universitaria de las mujeres, incluso, por ejemplo, en, en ámbitos como la teología, que eran ámbitos totalmente vetados a, a las mujeres hasta hace muy pocos años. The impacts of Opus Dei, the teachings of uh, Opus Dei, there's a great impact, though it is not something that is easy to quantify. But you hear about it all the time in the way it has transformed the lives of many people and has contributed not only to the growth of the country, but also uh, to the Catholic faith in the country. Son hombres, mujeres que transmiten el Evangelio en, en sus familias, en lugares donde nunca eh, vamos a lograr llegar a contar toda la historia, porque es una historia incontable, es la historia de las personas del Opus Dei, y por lo tanto hay tanta historia como personas.